geschafft habe. Ich bin schon immer ein Fan von gewesen, nicht ständig immer ein neues Auto kaufen, um immer wieder neu Geld zu versenken. Ähm, mir war damals schon klar, es ist ein Klassiker. Äh, es ist in meinen Augen mein traum oldtimer Und mir war klar, solange ich es finanziell mir leisten kann und ihn behalten kann, wird er immer in der Familie bleiben. Und ähm, so ist das Ganze eben halt entstanden. Und die Prämisse war, klar, Optik soll gut sein, soll aber kein Auto sein, was eine Trailer Queen ist. So. Äh, er hat seine Macken, er hat überall mal einen Steinschlag oder wie auch immer, weil das Auto auch wirklich bewegt wird. Ich mag es nicht, ein Auto, was weiß ich, nur mal fünf Kilometer um den Block zu fahren und dann wieder in die Garage zu stellen. Äh, ich sag mal, so ein Auto ist zum Fahren da und dann soll er auch bewegt werden. Und das tun wir eben halt. Wir fahren nach ganz Deutschland, nach Spanien in Urlaub, äh, Oldtimer treffen und dann muss so ein Auto einfach bewegt werden. Und dann muss die Technik vernünftig sein, die ist auf dem neuesten Stand. Und dann ist es mir egal, auch wenn ich mal in Regen komme, bleibt nicht aus, wenn man im Urlaub ist, dann ist es so, äh, dann wird er eben halt wieder geputzt und dann ist gut. Das Auto ist konserviert, er hält, dann sind eben halt ein paar Verschönungsarbeiten im Jahr mal über den Winter, wie jeder andere Oldtimer-Schrauber wahrscheinlich auch. Ja, wir sind Manuel und Angela aus Hamburg und ja, wir haben einen alten Opel KDC, Baujahr 77 und einen alten DDR-Wohnwagen Quack Junior, Baujahr 78. Ja, also wie gesagt, wir haben einen Opel KDC, Baujahr 77, das ist eine Limousine. Gab ja verschiedene Varianten, Coupé, Caravan, Ero, City. So, und ich kam irgendwie immer dazu, Limousine, kein Coupé, weil alle Coupé fahren. So ist das entstanden. Habe das Auto jetzt seit 23 Jahren, habe ihn 2005 auf Gruppe 4 umgebaut. Äh, Motorsport, Optik. Ja, verbaut ist ein 2,4 Liter äh, Motor mit äh, leichter Kopfbearbeitung, und ein Schwungrad, Nockenwelle, Webervergaser, eine große Airbox drauf. Bin jetzt bei 187 PS, 251 Newtonmeter. Ja, und mit 5 Gang g getriebe kurze Hinterachsübersetzung, große Reifen, dann passt das auch mit der Übersetzung wieder. Könnte ihn ausdrehen im fünften Gang und dann würde er so um die 220, 225 würde er schon laufen. Aber da macht er schon fast keinen Spaß mehr bei der Geschwindigkeit. Aber ansonsten läuft das alles sehr, sehr schön sauber und vernünftig. Ja, da gibt es eigentlich sonst vom, von den Umbauten her, den, man hat ihn eben halt gepflegt. Hier mal vielleicht einen Kupflügel getauscht. Da mal eine kleine Roststelle beseitigt, mal eine andere Scheibe eingebaut, weil zu dolle Kratzer, weil man was Neues gekriegt hat. Aber ansonsten läuft das Auto und läuft. Wir sind, wie gesagt, sonst waren wir damit im Urlaub nach Spanien. Einmal liegen geblieben in Spanien mit einer kaputten Zündspule. Nach kurzer Zeit durch ganz dummen Zufall jemanden kennengelernt auf der Straße, der Ersatzteil hatte. Wir sind in eine Tuning-Werkstatt dort gefahren, in so eine Rallye-Werkstatt, der einen Ersatzteil hatte, der mir geholfen hat. Und dann lief das Auto wieder und, tja, wollte man den Geld geben, die wollten nicht mal Geld haben, ne? <lacht> Ja, wie gesagt, als ich damals hier einen Gruppe 4 Umbau gemacht habe, habe ich mir überlegt, den Motorraum gleich mitzumachen, weil das Auto eh komplett zerlegt war. Habe dann den Motorraum ein bisschen gecleant, Heizung raus, eine kleine Lüftung und das Armaturenbrett. 
Kabelbaum versteckt, durch einen Längsträger gelegt, ja, ähm, an ein Kühl Kühlsystem eingebaut, ein größeres Kühlsystem, da ich dann einen Luftsammler eingebaut habe, damit er die Webervergaser vernünftig Luft bekommen äh, und vernünftig angeströmt werden. Hab jetzt äh, letztes Jahr oder also letzten Winter äh, noch die große Airbox dazu gebaut. Vorher hatte ich äh, Sprintfilter drauf. Und da hat man aber gemerkt, dass das vom Motorlauf her nicht so schön ist. Und habe dann, wie gesagt, diese Airbox mit Trichtern. Und das Ganze hat mal eben 30 PS gebracht. Dadurch, dass er frische Luft kriegt, kalte Luft, direkt von vorne, ohne Auspuffwärme und so weiter, musste natürlich neu abgestimmt werden. Und da sind 30 PS gefunden worden. Meine Frau kam ja 2009 in mein Leben. Ähm, kennen tun wir uns aber schon ein paar Jahre länger. Äh, mhm. Durch ihren Bruder und durch die Alt-Ultama-Szene kann man sagen. Eigentlich mehr Alt-Opel, aber Ultama-Szene. Ja, haben 2010 geheiratet. Und Bedingung war mit dem Auto. Genau. Zur Kirche und genau. zum Standesamt. Hochzeit war mit ja. Auto von meiner Seite aus. Sonst hätte das Ganze nicht stattgefunden. <lacht> ja, und dann ja, kam eins zum anderen. Irgendwann fing sie dann an und fragte, wollen wir nicht einen kleinen Wohnwagen dazu nehmen? Ich sage, bist du verrückt? Ich baue da keine Anhängerkupplung hinter einem Rennauto optisch. Na ja, sagt sie, mach mir den Wagen Farbe. Und damit war das Thema dann geboren. Und so entstand das Ganze. Und so hat sich das alles ein bisschen ausgeufert, das Ganze in dem wir so verrückt geworden sind, dass alles Ton in Ton ist. Ja, aber es würde auch nur oder es geht auch nur, wenn beide die gleiche Macke haben. Genau. Sonst funktioniert es nicht. Genau. Das Auto ist Original Auslieferung, Werksauslieferung, Opel Original Signal Grün. Und als ich den Umbau ja gemacht habe mit den Verbreiterungen, war die Überlegung, wie machst du es? Ganz grün mit den Verbreiterungen, das würde nicht aussehen. Also habe ich ein, im GTE Optik vom Coupé, was Original Gelb-Schwarz ist, habe ich ihn dann unten rum in GTE Optik gemacht und so entstand das mit Grün-Schwarz. Also das sind dreiteilige Ronald Racing aus dem Motorsport aus den 70ern. Sind mittlerweile sehr, sehr schwer zu kriegen. Es gibt ein, zwei Firmen, die die, die Felgen nachfertigen, sind aber mittlerweile genauso teuer, als wie wenn du einen alten originalen Satz kriegst, weil die originalen Ronald Racing sind Magnesiumsterne, sprich Motorsport leicht. Hab sie seit, ja, auch schon seit über 20 Jahren die Felgen, habe sie vorher auf einem anderen Fahrzeug gehabt, habe die immer mitgenommen. Ja, sind so original kaum noch zu kriegen. Sind dann wert, so wie ich sie drauf habe, über 4000 Euro mittlerweile. Fahrwerk ist verbaut, ein KAW Konigelb. Ist super abgestimmt, werde aber noch mal jetzt im Winter äh, noch mal umbauen auf Bildsteinstoßdämpfer, weil der Komfort mit dem Bildstein doch gegenüber den Koni doch angenehmer ist, gerade wenn du viel Strecke fährst. Innenraum habe ich, äh, war meine Prämisse auch, ein bisschen auf Rennsport, deswegen habe ich auch einen Überroll Bügel nur drin. Ich wollte keinen Vollkäfig einbauen, immer mit Ein- und Aussteigen und so weiter, äh, so dass man auch innen drin so ein bisschen Racefeeling hat. Äh, aber ansonsten bin ich der Typ, ich möchte es gemütlich haben, wie zu Hause im Wohnzimmer. Vernünftige Bestühlung, das sind Recaro-Sitze, die werden im Winter auch nochmal geändert. Da gibt es die eine etwas größere Variante, die LS-Version sollen kommen. Die werden jetzt noch neu beledert und alles. Hab Velurhimmel, Velurteppich drinne, Instrumente, alles auf Original gelassen zum Beispiel. Äh, die Instrumente aber abgeändert von der Anordnung der Zifferblätter, passend zum Auto. Äh, ja, ansonsten ein bisschen Musikanlage, ein altes Retro-Radio, was auf modern ist, eine kleine Endstufe versteckt, zwei Lautsprecher, dass man zumindest ein bisschen Laller hat, wenn man mal gemütlich fährt. Ansonsten braucht man eigentlich bei so einem Auto keine Musikanlage. Da macht die Musik der Auspuff und die Vergaseranlage.
der Artgasanlage haben wir eine Super Sprint Gruppe A in Edelstahl mit 63,5 mm Durchmesser. Ist auch alles komplett eingetragen beim Auto, alles. Der ganze Umbau ist eingetragen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dadurch durch Corona-Zeit, äh, drei Wochen Urlaub, ge gebucht, geplant. Urlaub fällt ja aus, konntest nirgendwo hin. Ja, dann habe ich mir gedacht, dann baue ich doch mal den Kofferraum in Ruhe aus. Und habe mich dann hingesetzt und ich vernünftig Holzplatten geschnitten, Filz gekauft, alles beklebt, passend zum Auto. Ein paar kleine Gimmicks eingebaut, rechts und links ein paar kleine Türchen reingemacht, ein bisschen Werkzeug durch Zufall gefunden. Auch passend zum, zum unserem Thema, alles in grün-schwarz natürlich. Und das dann halt mit drinne verbaut und ver versteckt so ein bisschen. Ne? Ja. Also der größte Dank geht eigentlich an meine Frau, dass die das alles mitmacht. Weil so eine Autos, auch mit dem Wohnwagen, ist es immer sehr zeitintensiv und vor allen Dingen auch sehr kostenintensiv. Wenn man mal überlegt, wie vor fünf Jahren den Motor mal eben einmal neu machen, war mal eben über 5000 Euro. Und die meisten Frauen, die sich auch mit diesem Thema Oldtimer nicht so richtig identifizieren, ähm, ist es schwer, wie, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, wenn die den Bezug dazu nicht haben, können die es nicht verstehen, so viel Geld in einen Ultramar zu stecken, dass der ähm, am, am Leben erhalten bleibt. Und deswegen geht der größte Dank an meine Frau, dass die genauso verrückt ist wie ich, überall mit hin will, ähm, mhm. manchmal sogar noch verrückter ist wie ich, äh, wo ich sie manchmal sogar noch in vielen Sachen mal einbremsen muss. Jetzt ist mal langsam Schluss. Äh, aber wie gesagt, das ist der größte Dank überhaupt, dass ich sie habe, immer zu mir steht, für mich da ist. Na? Ja, ansonsten, den Großteil habe ich ja eigentlich immer alles irgendwie versucht, selber zu machen. Ich habe die Korserie-Arbeiten alles selber gemacht, die Lackierarbeiten habe ich selber gemacht. Mal beim Bekannten eingemietet, der hat eine Lackierkabine gehabt, da habe ich mich eingemietet, dass ich das dort machen konnte. Ja, und eben halt... Die Firma, ne? dass man, wenn man Probleme hatte, man mit dem Auto liegen, vielleicht liegen geblieben ist, in die Firma fahren konnte, sich einen Trailer holen konnte, das Auto einschleppen, äh, im Winter das Auto drei Wochen in der Firma stehen lassen konnte, um Sachen umzubauen wie Fahrwerk umbauen, Motor umbauen. Da geht eigentlich auch ein ganz großes Dankeschön äh, an, den, an den Chef, dass man das so verwirklichen kann. Ne? Da bei mir die Möglichkeit im Moment nicht gegeben ist mit einer eigenen Schraubehalle. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert doch den Kanal von Sauerkrauts und lasst ein Like da. Genau, vielleicht schreibt ihr noch einen kleinen Text in die Kommentare, wie euch vielleicht unser Auto, das Gespann, wie auch immer gefällt. Vielleicht ein paar Anregungen dazu für uns und vielleicht sehen wir uns auf ein, irgendeinem Ultramar-Treffen oder beim Blumepflücken, wie auch immer. Kann man sich mal austauschen, unterhalten und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser Video, und wir verabschieden uns in dem Sinne einen wunderschönen Tag noch.